Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Musundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാഡായി കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിൽ സംഘർഷം ആകാശവിസ്മയമായി ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ പയ്യനൂരിലെ ആസ്ട്രോ വനനിരീക്ഷണത്തിൽ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പയ്യനൂരിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും മുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ചിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യം നടക്കില്ല അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്നത് പയ്യനൂരിലെ കായിക പ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷ പുളിങ്ങും പാലാന്തടത്തിൽ പലചരക്ക് കട കത്തി നശിച്ചു കൈവളപ്പിൽ ടി വി യൂസഫിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പലചരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് കത്തി നശിച്ചത് സംഭവം പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം പയ്യനൂരിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവർണറുടെ കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു പിലാത്തറയിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി വാർത്തകൾ വിശദമായി മാടായി കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി മാടായി കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടതായി പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടതായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചത് പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അക്രമ സംഭവത്തിൽ ഇരു യൂണിയനുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അക്രമ സംഭവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഓഫീസിന്റെ ജനചില്ലം തകർത്തിരുന്നു തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആകാശവിസ്മയമായി ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിച്ചത് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ പയ്യനൂരിലെ ആസ്ട്രോ വാനനിരീക്ഷണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അവസാനത്തെ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ദൃശ്യമായത് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്ത് അത് ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ ആരംഭിച്ച സൂര്യഗ്രഹണം അസ്തമയം വരെ നീണ്ടുനിന്നു അസ്തമയ സൂര്യന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തുകൂടി ചന്ദ്രൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് മുറിച്ചു കടന്നപ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിച്ചത് സൂര്യന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രം അറിയിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഉത്തര കേരളത്തിൽ ദർശിച്ചത് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ പയ്യനൂർ ആസ്ട്രോ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ ഇവിടെ എത്തി ഗ്രഹണം നിരീക്ഷിച്ചു ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സൂര്യഗ്രഹണ നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഹാളിൽ നടന്നു ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നലെ 
ശതമാനം ക്ലാസ് എടുത്തു ഇതൊരു വളരെ അപൂർവമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് കടകളുടെ സമയത്ത് വലിയ മട്ടിലും ചെത്തിയിട്ട് കൊയ്ത കൊയ്ത മതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് ഉഴുതാൻ വരുന്ന ഉടനെ അടിച്ച് ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വളരെ പാവൂർ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ മുരളീധരൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ അകറ്റാനും കൂടിയാണ് എച്ചിരാംവയലിലെ വനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലാകും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനുണ്ടാകുന്നത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും പയ്യന്നൂരിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും മുടങ്ങി അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ സമീപകാലത്തൊന്നും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് പയ്യന്നൂരിന്റെ കായിക വികസനത്തിന് കൂടുതൽ അവസരമൊരുക്കാനാണ് നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തു തന്നെ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറെ നാളായിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അന്നത്തെ കായികമന്ത്രിയായ ഇ പി ജയരാജനാണ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് കോടി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് നാല് കോടിയുമാണ് അനുവദിച്ചത് അംഗീകരിച്ച പ്ലാനിൽ നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ടോയ്ലറ്റ് ചേഞ്ചിങ് റൂം എന്നിവയും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു നിർമ്മാണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കോൺട്രാക്ട് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതും നിർമ്മാണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് മെയ്യെ അവസാനം കിറ്റ്കോ അധികൃതരും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എയും കോൺട്രാക്ടർ പ്രതിനിധികളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി പെട്ടെന്ന് പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജൂൺ അവസാനം കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പൈനൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അവലോകന യോഗവും ചേർന്നു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ യോഗം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസത്തോളമായിട്ടും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കാട് കയറുകയും പൈലിങ്ങിനായി ഇട്ട ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ കാട് മൂടുകയും ചെയ്തു അതേസമയം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിൽ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ തിയേറ്റർ സമുച്ചയം പൂർത്തിയാകാനാവുകയും ചെയ്തു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സ്ഥിതി അത് ഇതിലും ദയനീയമാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിച്ച് പയ്യന്നൂരിന്റെ ഈ വികസന മാന്ദ്യത്തിന് അതായത് വലിയ ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരം ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നഗരത്തിന് ഇങ്ങനെ വികസന മുരടിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പിന്മാറണം ഈ സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏത് ചുവപ്പ് നാടയിലാണോ അത് പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് വികസനത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കാനും അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടാനും ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ എല്ലാം തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുളിങ്ങോം പാലാന്തടത്തിൽ പലചരക്ക് കട കത്തി നശിച്ചു തൈവളപ്പിൽ ടി വി യൂസഫിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പലചരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് കത്തി നശിച്ചത് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം പുളിങ്ങോം പാലാന്തടത്ത് താമസിക്കുന്ന തൈവളപ്പിൽ യൂസഫിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലചരക്ക് കടയാണ് കത്തി നശിച്ചത് ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് കട കത്തുന്നതായി കണ്ടത് തുടർന്ന് പരിസരവാസികളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയായിരുന്നു പെരിങ്ങോം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലും ചെറുപുഴ പോലീസിലും വിവരമറിയിച്ചു പെരിങ്ങോം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘമാണ് തീ അണച്ചത് വിവരമറിഞ്ഞ് ചെറുപുഴ എസ് ഐ പി സി സഞ്ജയ് കുമാറും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി തീ വീട്ടിലേക്ക് പടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ വൻ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു സാധനങ്ങളും മറ്റും പൂർണ്ണമായും കത്തി
ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവർണർ കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സെൻട്രൽ ബസാറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൗൺ ചുറ്റി പഴയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു നേതാക്കളായ ഡി ഐ മധുസൂദനൻ അടുക്കരി പി സന്തോഷ് വി നാരായണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ പി ജയൻ പി ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി പേരാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം ആടാ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി പാലം പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പാലം പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പാലത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെ പഴയ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിച്ച് വെൽഡിംഗ് പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം കോൺക്രീറ്റ് നടത്തും പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പാലം പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നമുക്കറിയാം കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാലത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പോലീസിനെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ജീവനക്കാരും അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു ഇന്ന് വളരെ സുഖമായി തന്നെ ഗതാഗതം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് മാക്സിമം ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണി തീർക്കണമെന്ന് കോൺട്രാക്ടർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശവും നൽകി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പിലാത്തറ ജംഗ്ഷനിലും പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലും പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കേശദാനം നടത്തി അച്ഛനും മകനും സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി പൈനൂർ കേളോത്തെ കെ വിബിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വിധുനന്ദുമാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുടി ദാനം ചെയ്ത് മാതൃകയായത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ് നിർമ്മിക്കുവാനായി കേശദാനം നടത്തി അച്ഛനും മകനും മാതൃകയായി തായ്നേരി ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇവർ കേശദാനം നടത്തിയത് വി പി സതീശൻ കെ ആർ സരളാഭായി സി അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ശേഖരിച്ച തലമുടി ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം അധികൃതർക്ക് കൈമാറും കേരള സ്റ്റേറ്റ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനും തൊഴിലാളികളെ ക്ഷേമനിധിയിൽ ചേർക്കലും സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനും തൊഴിലാളികളെ ക്ഷേമനിധിയിൽ ചേർക്കലും നടന്നു ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെതിരെ വിപുലമായ തോതിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 
കേരളവും പലതിലും മാതൃകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രാജ്യത്തിനകത്ത് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ യു വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി കെ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എക്സൈസ് ഓഫീസർ യു രാജീവൻ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയും ചൊല്ലി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സർക്കാർ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിലും ദീപം തെളിയിച്ചു മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്ന കേന്ദ്രമായി പഞ്ചായത്ത് വ്യാപാര സമുച്ചയം എറവം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാതമംഗലം ബസാറിലുള്ള വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിലാണ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാതമംഗലം ബസാറിലുള്ള പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കെട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കുപ്പികളടക്കം നിരവധി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകൃതിയായി നടത്തുമ്പോഴും പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപം പതിവായിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എത്രയും വേഗം ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് സമീപവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തും നാടെങ്ങും ദീപാവലി ആഘോഷം നടന്നു കണ്ടോത്ത് ഇലഞ്ഞിത്തറ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നടപ്പന്തലിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നടപ്പന്തലിൽ കണ്ടോത്ത് ഇലഞ്ഞിത്തറ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ ദീപം തെളിയിച്ചു ക്ഷേത്രം നടപ്പന്തലിൽ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും മൺചിരാതുകളിലാണ് ദീപം തെളിയിച്ചത് ക്ഷേത്രം നടപ്പന്തൽ ദീപപ്രഭയാൽ നിറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴടിയോളം ഉയരമുള്ള സരസ്വതി ദേവിയുടെ ശില്പം ഒരുക്കി കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ പ്രേം പി ലക്ഷ്മണൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശില്പം ഒരുക്കിയത് ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിലെ തടിക്കടവ് സ്വദേശിയും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് താമസക്കാരനുമായ പ്രേം പി ലക്ഷ്മണൻ എന്ന യുവ കലാകാരനാണ് ഏഴടിയോളം ഉയരമുള്ള സരസ്വതി ദേവിയുടെ പൂർണകായ ശില്പം ഒരുക്കിയത് വർഷങ്ങളായി ചിത്രശില്പ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് ഈ കലാകാരൻ ഇതിനകം നിരവധി ക്ഷേത്ര ശില്പങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീലേശ്വരം തളിയിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷ്ണു ഗണപതി അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങളും തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ കവാടം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവിലെ ദശാവതാര ശില്പങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കാർഗിൽ യുദ്ധ സ്മാരകം നേവൽ അക്കാദമിയിലേക്ക് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിന്റെ മോഡൽ തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കിയും പ്രേം പി ലക്ഷ്മണൻ എന്ന കലാകാരൻ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജന്മസിദ്ധിയാൽ കിട്ടിയ തന്റെ കഴിവുകളെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് യുവ കലാകാരൻ കുഞ്ഞുമകളത്ത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും കലാ ആസ്വാദകരും ഉള്ളവർ നാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത് ഒരു പത്തിരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ശില്പകലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തത് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് മുഖേന എൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒരു നിഷാന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആളാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തേക്കുള്ള ഒരു നോയിഡയിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സരസ്വതി ശില്പമാണ് അതൊരു ദുർഗാക്ഷേത്രമാണ് അത് അപ്പോൾ ഒരു സരസ്വതി പിന്നെ ഒരു മഹാലക്ഷ്മി പിന്നെ കുറച്ച് അതിനുള്ള ഉപദേവന്മാരെ കുറച്ച് ശില്പങ്ങളും കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വാക്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത് അതിനിത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സരസ്വതി ദേവിയുടെ ശില്പം ഒരുക്കിയത് മെഴുകിൽ തീർത്ത ശില്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റും ഈ കലാകാരന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി കുടുംബവും കൂട്ടുകാരും ഒപ്പമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
വിജിൻ എം എൽ എ കുടുംബശ്രീ ബസാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത്ത് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല കെ സി രേണുക കെ പ്രീത സി നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ടങ്ങാളി മാവിച്ചേരിയിലെ കണ്ടംവിറ്റ വീട്ടിൽ കുഞ്ചിരിയമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് കഴിയുന്നു ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട ഓർമ്മയുള്ള കുഞ്ചിരിയമ്മ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളം കൂടിയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അരികുകളിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റപ്പെട്ടവർ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടും അത്തരമൊരു കഥയാണ് കുഞ്ചിരിയമ്മയുടേതും വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞു മാവിച്ചേരിയുടെ ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന കുഞ്ചിരിയമ്മ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സകലരോടും സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് കടന്നുപോകുന്നത് അവിടെ പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്ല തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും ഓർമ്മശക്തിക്കും കാഴ്ചയ്ക്കും കേൾവിക്കുറവിനും കുഞ്ചിരിയമ്മയ്ക്ക് കുറവില്ല ഗാന്ധിജി പയ്യന്നൂരിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മയോടൊപ്പം കാണാൻ പോയതും കുഞ്ചിരിയമ്മയ്ക്ക് ഇന്നലത്തേതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി എന്നിട്ട് അയ്പിന്റെ എത്ര ആളെ മാവുന്ന് മാങ്ങ കൊണ്ടുപോയി ഈ പ്രായത്തിലും അല്പസ്വൽപ്പം കൃഷിയൊക്കെയുമുണ്ട് പഴയൊരു കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും പേറി കണ്ടം വിറ്റ വീട്ടിൽ കുഞ്ചിരിയമ്മ മാവിച്ചേരിയുടെ ഇടവഴികളിലൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാകും പുതിയ തലമുറയെ പലതും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കലാകാരന്മാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ഒരു കാലത്ത് വെള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പേരാണ് ബാലൻ പാലായി സിനിമയുടെ മായിക ലോകത്തു നിന്നും സ്വയം പിൻവാങ്ങിയ ഈ അതുല്യ കലാകാരൻ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെ ഇന്നും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര പഴയതല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ടൈറ്റിലുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പേരാണ് ബാലൻ പാലായി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലുമൊക്കെ സിനിമയിൽ സ്വന്തം പേര് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ ഉൾക്കാമ്പുള്ള കലാകാരൻ പിന്നീട് ഉൾവലിഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത് കരിവെള്ളൂരിൻ്റെയും ഓണക്കുന്നിൻ്റെയും വീതികളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ബാലൻ പാലായി എന്ന കലാകാരൻ്റെ പ്രതിഭ സ്വന്തം നാട്ടുകാർ തന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നത് സംശയാസ്പദമാണ് പ്രചാരണവും ഊതിവീർപ്പിക്കലും മുഖമുദ്രയായി പോയ ഒരു കാലത്ത് വാഗാടോപങ്ങളിലും പ്രച്ഛന്ന വേഷങ്ങളിലും അഭിനമിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിൽ അതിശയം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല താനും വൈയക്തികമായ ഒരനുഭൂതിയിൽ പിറവികൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല കലയെന്നും അത് സമൂഹത്തിലെ ദുർനടപ്പുകൾക്കെതിരെ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നും ബാലൻ പാലായി കരുതുന്നു സാമൂഹ്യാവബോധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലും ശില്പങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനാവുക ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ശില്പം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കേണ്ട നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ തന്നെ ബാലൻ പാലായിയുടെ കലാബോധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണ ലഭിക്കും ചിത്രശില്പകലെ സ്വന്തം ആത്മാംശമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ കലാകാരൻ എത്തേണ്ടിടത്തെത്തിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുമുണ്ട് അർഹതയില്ലാത്തവർ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുമ്പോഴും ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന നിസ്സംഗതയോടെ ബാലൻ പാലായി തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചിത്രകാരൻ അരുൺ ഏഴോം ഒരുക്കിയ കുത്തിവര ചിത്ര പ്രദർശനം ഏഴോം കോട്ടക്കീൽ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ വായനശലം ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും അഴീക്കോടൻ സ്മാരക ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കുത്തിവര ചിത്ര പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് അരുൺ ഏഴും വരച്ച നൂറോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയത് അറിയപ്പെടുന്നവരും പ്രാദേശികവുമായ ആളുകളുടെ ചിത്രമാണ് അരുൺ മൊബൈലിൽ വരച്ചത് അന്തരിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രവും പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഈ ചിത്രം കോടിയേരിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറും എന്ന് അരുൺ ഏഴും പറഞ്ഞു കെ അനീഷ് എം ചന്ദ്രൻ കെ വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
യുവകലാ സാഹിതി കരിവെള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവകവി മിഥുൻ കരിവെള്ളൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തി യുവകലാ സാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വയലാർ അനുസ്മരണം സി പി ഐ എം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവകവി മിഥുൻ കരിവെള്ളൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമത്തിനെതിരെയും സമൂഹത്തിലെ ജീർണതകൾക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് മിഥുൻ കരിവെള്ളൂർ പറഞ്ഞു വയലാർ കവിതകളിലെ മതേതരത്വവും മാനവികതയും കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുമെന്നും മിഥുൻ പറഞ്ഞു അജയകുമാർ കരിവെള്ളൂർ കരിമ്പിൽ സുകുമാരൻ എൻ ബി ഭാസ്കരൻ പി രാഹുൽ കെ വിനോദ്കുമാർ ടി രാജേഷ് പി ആർ പൊന്നമ്മ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു നാലാം വാർഡിലെ അരയാക്കടവിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ എസ് കുഞ്ഞിരാമൻ സുജയ ശ്രീജ ലത ശശികല ശോഭന വാർഡ് മെമ്പർ ലീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഫോക്ലോർ കലാകാരൻ സുഭാഷ് അർഗരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എം കാർത്യായിനി രചന നിർവഹിച്ച് കീർത്തി കൃഷ്ണൻ മുഴക്കം സംഗീതം നൽകിയ സ്വാഗതഗാനം സംഘാടക സമിതിയിലെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചു പുതിയ വയോജന ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയായി ടി വി സഹദേവനെയും പ്രസിഡന്റായി പി വി ചന്ദ്രനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ തീർക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാം പറവൂർ സ്വദേശി മഞ്ഞങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവാണ് മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കി വിജയഗാഥ തീർക്കുന്നത് ഇത് പറവൂരിലെ മഞ്ചങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ ജീവിത വിജയഗാഥ തീർക്കുകയാണ് ഈ കർഷകൻ പാണപ്പുഴ പറവൂർ ഭാഗത്ത് സ്വന്തമായുള്ള ആറേക്കറോളം സ്ഥലത്തും പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തും കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി പടവലം കയ്പ താലോരി കക്കിരി ചീര ചിരങ്ങ വാഴ ചേന ചേമ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പറമ്പിലെ ഭൂരിഭാഗവും തൊഴിലും സ്വയം തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് കൃഷി എന്നത് ആനന്ദകരമായ അനുഭവമാണെന്ന് ഈ കർഷകൻ പറയുന്നു ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി പച്ചക്കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സീസണിൽ ഒരു ആറേഴ് ഏക്കർ ഒരു 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 വർഷത്തിൽ ഒരു ആറേഴ് ഏക്കർ പന്തൽ കൃഷിയും മറ്റുള്ള കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യലുണ്ട് ജൈവവളം എൻ്റെ എനക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വിപണിയുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾത്തും അതുപോലെ തന്നെ പയ്യന്നൂരുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നൂറുമേന് വിളവ് ലഭിക്കാറുണ്ട് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിയോട് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഈ കർഷകനെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു നൂറ്റി അൻപത് അംഗ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് നാലു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷം പേർക്ക് അന്നദാനത്തിന് തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം ക്ഷേത്രം ഭണ്ഡാരപ്പുരയിൽ നടന്നു ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ പി വി മാധവൻ ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കൃഷ്ണൻ പി വി തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നാലു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷം പേർക്ക് അന്നദാനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ജനശക്തി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഓണക്കുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ ഏകപാത്ര നാടകമായ സമർപ്പണം അരങ്ങേറി നാടെങ്ങും ലഹരി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനശക്തി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഓണക്കുന്നും 
ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ലഹരിക്കെതിരെയും ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ ഏകപാത്ര നാടകമായ സമർപ്പണം അരങ്ങേറി ലഹരിക്കായി പണവും ആരോഗ്യവും ജീവിതം തന്നെയും നശിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാറി ചിന്തിക്കുവാനും പുതിയ ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ സമർപ്പണമെന്ന ഏകപാത്ര നാടകത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ലഹരിക്കെതിരെ കൈകോർത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിമുക്ത ദീപം പരിപാടി നടന്നു ലഹരി വിമുക്ത ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് വരെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടന്നുവരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ദീപാവലി ദിവസം ലഹരിക്കെതിരെ ദീപം കൊളുത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയത് വിദ്യാലയത്തിന്റെ രണ്ടു നിലകളിലായി ദീപങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് ലഹരി വിമുക്ത ദീപം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് പി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ജെ ആർ സി വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ യൂത്ത് വിങ്സ് കല്ലേറ്റും കടവ് ഡിവൈഎഫ്ഐ കല്ലേറ്റും കടവ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് യൂണിറ്റുകൾ ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മയും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ എസ് ഐ പി വിജേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും വിപത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും എസ് ഐ പി വിജേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബൈജു എം വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി അഖിൽ കൃഷ്ണൻ പച്ച പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരത്തിൽ അഭിക്കൂട്ടൻ ആന്റി ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനവും സാക്സ് കൊറ്റി രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വിജയികൾക്ക് രാമന്തള്ളി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി സൂരജ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകി അനുമോദിച്ചു കോറോം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ ബിടെക് എം ടെക് കോഴ്സിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടന്നു മാനേജ്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ടി കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ വി ലീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ജി പി ജി ഡീൻ ഡോക്ടർ സൂസൻ എബ്രഹാം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രവീന്ദ്രൻ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വകുപ്പ് മേധാവികളായ പ്രൊഫസർ സോണിയ പ്രൊഫസർ സുന്ദർ വെങ്കിടാചലം പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് തോമസ് ഒ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അശോക് ഹെഗ്ഡെ സൌഫാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചിൽ സംഘർഷം ആകാശവിസ്മയമായി ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ പയ്യനൂരിലെ ആസ്ട്രോ വനനിരീക്ഷണത്തിൽ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പയ്യന്നൂരിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും മുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ചിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യം നടക്കില്ല അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ കായിക പ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷ പുളിങ്ങും പാലാന്തടത്തിൽ പലചരക്ക് കട കത്തി നശിച്ചു തൈവളപ്പിൽ ടി വി യൂസഫിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പലചരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് കത്തി നശിച്ചത് സംഭവം പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗവർണർ നടത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം പയ്യനൂരിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവർണറുടെ കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു വിലാത്തറയിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി
ന്യൂസ് നവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം